Quando você faz aquele examezinho de sangue lá e dá que a sua glicemia está alta, que você está com pré-diabetes, você pensa logo em seguida, nossa, ontem fui no mercado e comprei um monte de doce, vou trancar tudo para não comer. Você é uma das pessoas que acredita que se deixar de comer chocolate, doce, cupcake, bolo, é o suficiente? para sua glicemia baixar? Se você é assim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Que eu acho que você não sabe dessa informação que eu vou te dar. Eu sou a doutora Ana Maria Kevelini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Quando você faz aquele examezinho de sangue e a glicemia está alta, o que, que você faz? Alternativa A, esconde todos os chocolates, só come depois da meia-noite. Alternativa B, você guarda todos os doces, mas na hora do almoço faz aquele prato de macarronada ou descongela aquela lasanha lá da sadia. Alternativa C, daí em diante você resolve que não vai comer tantos carboidratos, guarda os doces e entra com uma alimentação mais saudável, motivada com exercícios físicos, fibras, oleogenosas e felicidade. Quem escolheu a última? Tá certo, as outras, infelizmente, ó, você vai ter que assistir esse vídeo comigo até o final. Ai, pessoal, brincadeiras da parte, hoje eu vou mostrar pra vocês os alimentos que são capazes de abaixar a nossa glicemia. Então você vai se alimentar corretamente ou buscando esse tipo de nutriente para você controlar ou regular essa glicemia, esse açúcar que está no seu sangue. Isso vale para os diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 ou pré-diabéticos ou simplesmente uma pessoa que está com uma glicemia um pouco mais alta e deveria estar tá um pouco mais baixa. Principalmente aquela glicemia antes do café da manhã, tá legal? Olha, o fato é o seguinte, que só cuidar da dieta não é importante. Estudos já foram realizados e um fator é consenso geral. Para é, atingir uma boa saúde, um bom equilíbrio glicêmico, você precisa de, aquela última alternativa que eu falei, boas fontes de fibra, óleos essenciais, naturais. Você precisa de exercício físico, dormir bem e se alimentar com adequação, com nutrientes que não aumentem as taxas de açúcar no seu sangue. Então, se você utilizasse dessas informações, muita coisa na sua vida já começa a mudar. E eu vou dar alguns alimentos para você se nortear. Eu não vou ser muito técnica para o vídeo não ficar chato, mas para você começar a procurar nos alimentos né, o que, que tem essas substâncias, ou até mesmo né, achar esses alimentos aí na sua casa. Quem achar alguma coisa do que eu falar, bota aqui nos comentários que eu quero saber. Grita bingo pra mim, tá bom? Vamos lá. Gente, primeiro, ácidos graxos e ômega 3. Essas substâncias são muito importantes para o nosso corpo. Gorduras monossaturadas e polissaturadas são importantes. Ah, os oleogenosos, as amêndoas, as castanhas, né? ou até mesmo alguns peixes de água salgada, possuem esses nutrientes, são importantes para a manutenção do nosso colesterol bom, diminuem o açúcar do sangue, a resposta glicêmica é muito rápida e acentuada quando você começa a utilizar desses tipos de nutrientes, polissaturados, monossaturados, nós encontramos esses tipos de nutrientes em nozes, castanhas, amêndoas, salmão, mas cuidado com salmão, não é truta salmonada, não pode ser salmão de cativeiro. Nesses alimentos nós encontramos fontes de selênio que são importantes para a manutenção do nosso organismo. Encontramos zinco, fibras alimentares, vitamina E, que tudo é associado aos processos anti-inflamatórios, por isso que é importante. Tudo que a gente tem no nosso corpo de gordura gera inflamação e gera doença. Para aqueles que é, não sabem e gostariam de começar a fazer a utilização do ômega 3, você pode suplementar com algumas vitaminas. Tem então uma dose recomendada para você suplementar, mas veja bem, é importante você consultar o seu médico para você saber se está dentro do seu padrão, porque essas doses podem aumentar ou diminuir de acordo com o seu peso ou com a sua necessidade. Isso já é de um consenso. Tem um mínimo que todos nós podemos consumir, mas às vezes você quer tratar algo mais intenso ainda, então é ideal você saber qual que é a dose ideal para o seu caso. Mas doses consideradas dentro do padrão são 200 miligramas diárias a 300, tá bom? Mas tem outras, tem cápsulas que tem até mil 
miligramas, tá? Mas alguns estudos já foram observados que em oito semanas, pessoas portadoras de alta glicemia tiveram o seu nível de insulina no organismo regulados e o abaixamento da glicemia. Também foram abaixadas as taxas de triglicerídeos e a taxa de inflamação no organismo. O ômega 3 diminui esse nível de inflamação no seu organismo. Outra alimentação importante, pessoal, são as brássicas. Fala comigo, brássicas. Que nome bonito, né? Esse nome não é muito utilizado, mas ele se refere aos brócolis, à couve-manteiga, a couve-flor, a couve de bruxelas, repolho, rúcula. Estes alimentos são fontes de antioxidantes. Eles são responsáveis pela melhoria e pela manutenção das células no nosso organismo e impedem a degeneração celular, impedem o envelhecimento precoce e ajudam a manter o pâncreas protegido, equilibrado e o pâncreas ele não se degenera, as células ficam ali íntegras. Para quem tem problema pancreático, pode acreditar que essas são as alimentações mais adequadas para restabelecer o seu pâncreas e controlar e regular a insulina no seu organismo. Também diminui né, a quantidade de glicose produzida. Agora, olha que loucura, né? Esse tipo de alimento, ele substitui aquela medicação para glicemia. Mas calma, foi feito um estudo a respeito disso. Sabe a metformina? Essa medicação ela é tomada por diabéticos, né? E foi feito um estudo no laboratório com os pacientes tomando extrato de brócolis e eles tomaram por um certo período de tempo e perceberam que o extrato de brócolis teve o mesmo benefício do que a metformina só que sem os efeitos adversos olha que mágico então você pode utilizar definitivamente as brássicas e esses vegetais que eu falei para você e você vai ter aí uma reposição uma recuperação do seu organismo, do seu pâncreas e do seu fígado. Olha, gente, lembrando que tudo que eu tô dizendo aqui é retirado né, de livros e artigos científicos que eu vou deixar aqui na descrição e você não vai fazer nada por conta própria, tudo bem? E tudo que você precisar fazer precisa passar em consulta médica, nada substitui uma consulta médica. O consumo de fibras alimentares. As fibras alimentares não são aquelas que quando você vai lá no mercado, procura ali o, o cereal e vê lá o quanto tem de fibra naquilo lá. Tudo que é industrializado quase não tem fibra, é tudo uma vergonha. Então a fibra alimentar, de fato, são fibras que nós encontramos em alguns alimentos, praticamente todos da natureza, e que nós precisamos delas para a gente ter a motilidade, para a gente também levar e carrear toda a nossa gordura ruim embora diminuir também o açúcar no sangue, nós precisamos das fibras e são fibras naturais. Tem fibras solúveis, hidrossolúveis, mucilogenosas, vamos a elas. Aveia, linhaça, chia, são importantes. As fibras das próprias da maçã, fibra dos legumes, fibra dos vegetais, dos folhosos, são fibras importantes que você precisa fazer uso com bastante água para você poder se livrar dessas gorduras acumuladas no organismo. Com isso também você se livrando da gordura, ele se livra também de um problemão que é o aumento do açúcar no organismo, o aumento da sua glicemia. A gente não precisa exagerar, 14 gramas de fibra já é aceito pela Associação Americana de Diabetes e a Associação Canadense de Diabetes. 14 gramas não é nada, gente. Quer dizer, as pessoas estão consumindo muitas coisas industrializadas que tem zero de fibra. E 14 gramas, você come duas, três frutas e já tem a fibra suficiente para você resgatar todos esses benefícios que eu tô te falando. Probióticos, prebióticos, vamos falar dos prebióticos. Olha, pão integral, cereais integrais, batata e acon serve como prebiótico, que são alimentos que quando você consome são fermentados né, no intestino e soltam uma flora benéfica para o organismo, só te fazem bem, melhoram toda a condição do seu organismo. Você precisa comer alcachofra, chicória, cebola, alho, alho poró, banana, cevada e trigo. São alimentos, de preferência orgânicos, que você vai consumir e fazer parte da sua dieta. Com isso, com esses prebióticos, né? 
você vai ter uma melhora no seu funcionamento intestinal, também consegue eliminar a gordura, regular os níveis de açúcar no seu organismo. Esses alimentos são indicados para tratar de diabetes e pessoas hiperglicêmicas. Eles reduzem também bastante as citocinas inflamatórias. E também, por outro lado, são fontes de fibras e diminuem bastante a gordura sérica e o açúcar sérico no organismo. Outros alimentos importantes, como o chá verde, a canela, a cúrcuma e o gengibre. Todos esses alimentos são benéficos para o organismo, diminuindo o nível de açúcar no sangue. Você sabe que existe a necessidade de um equilíbrio, mas o chá verde, uma, duas vezes por dia, utilização da canela como doses diárias, utilização do gengibre em saladas, tudo isso, além de terem fontes de fibras, são importantes para o controle da nossa glicemia. E o famoso e, por fim, resveratrol, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele. São encontrados em alimentos de coloração vermelha e roxa. O resveratrol ele é responsável pelo controle do índice glicêmico. Os estudos revelaram que 200 ml de suco de romã ou de frutas vermelhas ou de uvas roxas né, por dia, durante um prazo de seis semanas, foi responsável por abaixar o índice glicêmico de pessoas diabéticas e é a insulina glicêmica em jejum, tá? Aquela que você acorda e pica o dedinho, ou seja, essa é que é importante. O resveratrol também, nesse estudo, combateu as células degenerativas que estavam atacando ali o pâncreas e diminuindo o índice de insulina. Então, o resveratrol conseguiu controlar o índice de insulina no organismo pelo seu alto poder antioxidante. Então, gente, estão aí todos os alimentos e onde você pode encontrar né, estes, essas fontes para diminuir o seu índice glicêmico. Eu espero que isso tenha te ajudado, que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam desse entendimento e deixem o seu like, deixem a sua inscrição. Um grande beijo para vocês, até a próxima!